。现在去铁三平吃花椒鸡，耶、yeah! <笑>！<笑><笑>这花椒鸡也有也有一点历史了，<笑>在户外吃是有有意外。户外吃花椒鸡啊，我们这里游泳吃，顺一下啊，顺一下，顺一下啊，所以我们手无绝到啊。<笑>没点飞机怎么能叫农家饭？哎哎、那个、叫农家肉啊。是的。从前到后，现在我来了，他已经四五次了。哦。啊、呃，在不同的店吃，不管谁做啊，一家一味儿。嗯。啊，都都不算太红，那、嗯、做法都一样，也是这是青花椒啊。青绿绿椒啊，这个什么，这个这个芹菜啊，这个鸡呢，我刚我吃了几口之后啊，嫩度还可以，鸡的肉香味不够。实际上，这个花椒鸡跟那个辣子鸡应该是同一个道理，嗯，道理一模一样。一个鲜的，一个一个是生鲜的，一个是干辣的，一个是香辣，一个是生生鲜的，嗯，辣。来吧，反正够麻这个，哎，这个麻度呢更大一点。没辜负这个这。一盘子的花椒，对，还真是麻哈、啊，嗯，突出的就是麻麻，鲜麻。哎，这两天刚好是产花椒的季节，嗯，我们这这个季节来吃这个花椒鸡也是应时应季。烤完这个花椒鸡，然后小鸡杂，有芹菜啊，有辣椒啊，嗯啊，就有干儿啊，有肠它就是一套。一套一套，肉就是花椒鸡，炸、嗯、就是照着泡椒，素菜汤各领一个。这麻都够啊，这个已经麻的不会说话了。挺刺激的，那个咱们要不然请僧老给咱们也还原一下，来一个家常版的。家常版的，生、啊、了那个鸡啊，我们说来得早，啊，我们可以把菜点好，然后再隔壁，隔壁打哈麻将，我们重庆的川麻，血战到底，也很刺激，那<笑>个也麻死人。花椒鸡，好，然后用一点用一点那个葱，嗯，啊，这里面是我加了。料酒和那个生抽，嗯嗯，料酒、生抽啊，料酒一次调色啊，好，嗯，一个调加点色，最主要是腌入腌入味儿，因为这个菜的特点就是特别的麻香，麻香，哎，你如果其他的东西多了，这个麻香反而把它抢它的味儿，哎，依然是腌制十五分钟，主角，鲜花椒，鲜花椒啊，一、哎、点鲜的青花椒，哎、有。两种啊，两种花椒、哦，还有两种，这是干的，干的我用酒泡了一下，盐，这是基本的，百味之首。哎，对了，我家要用点味精啊，味精，好，那那大块的是啥？冰糖，哎，你看，哎，关键的两小颗冰糖，青椒酱，青椒酱，可以做半小面，尖椒，尖椒，三种颜色的尖椒，大葱，大葱，芹菜，芹菜，芹菜洋葱，哎、洋葱，啊，然后这个是生姜，就是宣姜的。这个小块儿，小块儿，这是黄姜的，熬黄姜的，啊、嗯，这是蒜片，这个就比较厉害了。这个花的做做出了一个油油制品，青花椒油，油这个油，这个我外边我觉得也能超出来，都没有，对吧？就是青花椒油，好，依然是家庭版的，这个是炖多少就倒多少。这个油不需要太大，你看啊，我们炸之前啊，把这个葱要挑出来啊。这个油温不高啊。对，这过程这鸡肉都它自身都有水分。是是。啊，先把水给它搓一下。做菜的时候就是有东西里面有水，要给它拿出来。嗯。然后把香料、新香料的混混合的盐味水给它烧进去。嗯。这是一个叫蒸的一个架子。就刚才我用用腌的方法，加了一点水水进去。这个鸡是一烧鸡的时候一滴水都不用的啊！如果说把水分变得差不多的时候，这已经六七成熟。六七成熟，最好是你们喜欢什么鸡就选什么鸡。啊、哦，因为我现在要固定的说什么鸡的话很麻烦。嗯，你们当地人有什么特产的鸡，喜欢吃吃什么鸡，我鸡讲了一种方法。嗯，那原材料你只要主料你可以啊，你可以炒花椒鱼，哎，除了花椒鸡以外，也可以炒花椒鱼。哎，花椒、鸭子，三叔说的一通百通。对，讲原理，讲讲这个方法。哎，你看，对，哎，肉紧张了，大黄姜，大黄姜，这是紫姜，新的姜啊，现在超市都有卖，还有蒜片儿，五香料和新香料。姜葱蒜用的特别的猛，嗯，哎，这是川这重庆江浙菜的，重庆菜的一个特色啊。不要水，我们就完成这个菜。嗯，就是因为你看这些，这里面都有含有水分，加花椒、红酒、白酒、金黄酒。
咱们这个花椒浸泡多长时间可以用？呃，就两分钟就行。啊，其实就是洗一遍，洗一遍，看着这都已经觉得舌头在跳了。啊、对。来一点盐，盐是美味之首啊！也不管我们有没有什么其他的添加，盐是第一要的味道。一勺盐，一勺味精啊！三种辣椒，三种辣椒，就看我们的承受能力了。喜欢吃哪种就挑哪种，对吧？挑哪种？一点点青椒酱，青椒酱，这个也是能在这个超市里面买到啊！哎，这青椒酱，这个我给大家我隆重的推荐一下，非常的香。这是料酒。蚝油少量啊，这是提鲜的，也就一小勺的量。来，我们看一下，新花椒。好，要起锅了。起锅了。鲜花椒油，这个二十克。哎呦，来了，出锅喽！曾老太实在了啊，这一份可真是满大一盘子。家庭版的花椒鸡大功告成。吃完了之后，舌头得跳。嘴唇得跳，是吧？两个嘴巴，一个是叫什么？来、哎，这个菜啊，应该有三十年，也算可以点了。三十年，三十年，不是九十九十三四十年，三四十年，哎，十是十四十四，那我十四是十四，哎，你不要颠覆我，我搞不懂。<笑>三十四年，你花椒鸡，今天邓老给我们做了一个家庭版的。啊，未来我们就可以足不出户的在家吃到正宗地道的。八四人的花椒鸡，好麻哟。三叔兄妹，辣子鸡，重庆的辣子鸡的发源地，过了山辣子鸡，云州肉店。上山这一道全是各种辣子鸡，嗯，这是正根我吃了一辣椒粉儿，真香，香，嗯，辣子辣子鸡的特色就是香辣，嗯，哎，香辣，有一在对外地人来说还有一点辣，就是麻辣，小麻，哎，回扣有点甜，这个辣能接受，这个辣椒就只能选。这个低辣度的，巨香。我觉得这个菜色有意思。首先这个盘子啊，我们看这量，超的一大盘。这个是辣椒里面选肉，好肉，找。它这个味道就是特别的直接，特别坦率的那味道。这个那个玩意儿确实香，嗯，越吃越香，是吧？真香，放不下来，停不下来。我重庆人肯定停不下来。老英子，咱们回去啊，叫曾老给咱们在家。做做一碗家常吧，那太好了，辣子鸡。宰的时候呢，一定要小丁儿辣子里面去整鸡丁儿。要是在家里没有这整鸡，拿鸡腿做行不行？最好，最好，鸡翅最好。而且做这鸡的特别好哪儿啊？它不去骨，全带小葡萄。身上这么大啊。小小的丁黄酒加酱油，黄酒加酱油，一比几啊？一比一比零吗？一勺。你的味精啊，少一点，但是一定要要。胡椒，哎，一小勺。这个动作其实就是让鸡充分的入味。对对对，也同时是破坏它纤维。哎，对对对。让水分进去，搁点粉，就这么一点点。这个多了以后也也也也不是很好。鸡就算腌好了，曾老用了一个电磁炉。哎，说明什么意思呢？在家就能做，你看看，几层油温下，几油温说说。这个油温四。辣椒放完，放花椒，小火嘛，慢炒嘛。哦，这是蒜、姜片，把辣椒和油和蒜籽全在，然后把鸡抖了下去。哎，把鸡肉也搁下去了。这下放完，让让它自己玩。我们这叫浸炸，对啊，辣椒、鸡，然后这个花椒、葱、姜、蒜一起慢慢的浸炸、啊。我也上上手。浸炸的过程中冒起来的这些呢是水汽，所以大家一定要耐心啊。刚才宋老也说了，这是用中火啊，中大火慢慢的浸炸，不要着急，用紧的方法把新鲜料的各种复合味。浸到肉里去，嗯，又麻又辣又香，又麻又辣又香，我看可以了啊。这放的什么呀？哦，把小,小香葱，红油下底
重庆的江湖菜，它的根儿就在火锅的调味原理里面。关键时候到了，来，我们底料酱啊，把它拌匀，对。盐。胡椒粉，好，有十克；味精，好，有十五克。嘿，香味扑鼻啊！你看这速度，辣椒、花椒味儿，这菜味出来了。粗可没少喝呀，喝饮食漂亮。来一点酒，来一点酱油，酱油，鸡胸啊，主要是鸡胸。好，出身了啊！嘿，好，出锅了。马上出锅，哎，两次啊，两次放松。哎，灭火，芝麻花生，芝麻花生，啊，行，出了山，大子鸡。最关键的是，你不用来重庆，对，在家里你就可以能吃到这种辣子鸡，这是最好的。辣子鸡吃完了以后，那些海椒、花椒、姜、葱、蒜，麻烦你们拿一个炸子鸡打一下。打了过后，最后拌你们的凉面吃，你们的拌面可以当成拌面酱，也可以当当成佐料，但是到了重庆不是我们来的，菠萝山的辣子鸡就是到没有到重庆来。朋友们，<笑>你们到了重庆，如果不去吃菠萝山的辣子鸡，就等于没有到重庆一样。